Yannick Sinner è bravo nel tennis? Ovviamente sì, infatti è numero uno al mondo. Però oggi vogliamo capire se è bravo in inglese. E io, da madrelingua inglese, anche insegnante di inglese, voglio valutare il suo inglese. Quindi guarderemo una sua intervista dopo la US Open, quindi molto recente, e io darò un voto sulla sua pronuncia, grammatica, fluidità, e alla fine del video darò un voto finale, quindi assicuratevi di guardare fino alla fine perché sarà molto interessante e io sarò molto critico. Yannick, sappiamo che sei bravo nel tennis, ma sei bravo in inglese? Capiamo? Ascoltiamo la prima parte. 3, 2, 1, let's go! What does it mean to you, Yannick? Yeah, it... Uh... Hello everyone, first of all, and I uh, would like to start with Taylor. He is, uh, I know how much work he, he puts in. Primissima impressione. Abbastanza bravo. Mi piace già la frase che ha detto. I know how much work he puts in. Bellissima conoscenza del verbo to put in work. Non è un pensiero italiano. Mettere in work. Ma lui sa, infatti, il verbo to put in work e in più ha finito la frase con I know how much work he puts in. Finendo una frase con una preposizione così, indicazione di mentalità inglese. Yannick, ottimo inizio. Andiamo avanti. Um, you are doing an amazing job. Uh, congrats to you, uh, Taylor, and, and the whole team. Um, it's, it's, it's so nice to see you in big stages like this, and uh, I'm quite sure that you are going to play many of those. So I wish you best of luck for, for the future. Di nuovo, sta dimostrando una padroneggianza, se si dice, dell'inglese. Anche l'ultima frase che ha detto qui era I wish you the best of luck for the future. Di nuovo, grammatica perfetta, un messaggio molto bello ad un avversario e dirlo in inglese è difficile ma l'ha azzeccato perfettamente. Quindi questa prima risposta qui non ho sentito nessun errore. La pronuncia era perfetta? No, ma ci aspettavamo questo. È comunque molto buona e chiara. Quindi se va avanti così, sarò molto impressionato. Yannick, andiamo avanti, stai iniziando benissimo. Yeah, this title for me means, means so much because the, the last period of, of my career was, was really not easy. Qui leggermente meno naturale dire this title for me means so much. Avrei detto this title means so much to me. È un errore neanche. È comprensibile? Certo. Ci avrei pensato se non stessi valutando il suo inglese? Probabilmente no, sono molto pignolo in questo momento. Va molto bene, leggermente non naturale, ma andiamo avanti. Um, there is my, my team who, who supports me every day, the people who are close to me. Um, it, uh, I love tennis, I, I, I practice a lot for, for this kind of stages, but... Sentiamo chiaramente che non è madrelingua, mette alcune pause, fa un, un po' di um, uh, ripete la parola delle volte. Questo di nuovo molto comprensibile, di nuovo 99% degli interlocutori non ci stanno pensando neanche. Ha appena detto I practice a lot for this kind of stages. Suona un po' strano tipo questo tipo di palchi, plurale, singolare, c'è un po' di confusione qui, ma tutto sommato sta andando sempre molto bene. Ascoltiamo ancora. I also realized that off the court there is, there is a life I, I would like to dedicate this, this uh, title to, to my aunt um, because she is really not feeling well health-wise. I don't know how much I, I still have her in my life, so... Um... 
E anche l'uso dell'aggettivo health wise è super intelligente, sta dimostrando di nuovo una padroneggianza della lingua inglese, quindi devo applaudire già, sta andando molto bene e auguri o condoglianze a sua zia comunque, ma ascoltiamo ancora. Hi. It's... It's so nice that I can share positive moments still still with her. She was she was a very important person for my life and then and, and she still is. So um if that would be the biggest wish I, I would wish everyone the the, the the best health to to everyone but qui ha fatto decisamente un errore di grammatica. Stava cercando di fare una frase nel second conditional e ha detto if there would be è come in italiano quando senti dire se ci sarebbe e lo sapete che si dovrebbe dire se ci fosse lui ha detto if there would be avrebbe dovuto dire if there were the biggest wish I would wish everyone the best health e poi ha anche ripetuto to everyone una seconda volta ascoltiamo ancora questa parte then, then she still is so um... If that would be the biggest wish, I, I would wish everyone the, 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 the best health to, to everyone, but uh, unfortunately it's not possible. But... La bella notizia è che si capisce alla grande quello che sta dicendo. La bella notizia ancora è che sono un insegnante d'inglese, quindi sono sempre con orecchie aperte a queste cose. Ma di nuovo, 99% di chi ascolta non ci fa neanche caso. Sta comunicando molto bene e la sua fluidità, fluency, avrà un voto molto alto, mi pare. Quindi ascoltiamo un ultimo pezzo e vediamo se Yannick può finire benissimo. Ascoltiamo. How did you get this done over two weeks? I did pretty well, I guess. <laughs> No, it's uh you know we we just went day by day, you know, trying to Anche la prima risposta, it went pretty well, I guess. Era molto naturale. Sta parlando con così così tanto confidence, non sta facendo pipe mentali. È bravissimo. It went pretty well, I guess. Anche l'uso di I guess è molto naturale. Ascoltiamo una seconda volta. This done over two weeks. I did pretty well, I guess. <laughs> No, it's, uh, you know, we, we just went day by day, you know, trying to, to practice well, even in the days off, believing in ourselves, which is the most important. Allora, qui c'era una cosa che mi è piaciuto, ha detto, we just went day by day, you know, e fare quella domanda famosa alla fine della frase è sempre indicazione di mentalità inglese. We just went day by day, you know, ma dopo ha detto... Trying to practice well, even in the days off, believing in ourself. Ha dimenticato che ourself dovrebbe essere plurale, quindi avrebbe dovuto dire believing in ourselves. E forse la seconda volta che un singolare, un plurale è stato sbagliato. È grave? Assolutamente no. Mi piace lo stesso. Continuiamo ad ascoltare. Practice well, even in the days off, believing in ourselves, which is the most important. Um, I understood, especially in this tournament, how, how important the, the mental part is in this sport and I guess in, in every sport. So, uh, yeah, I'm very happy, very proud to share this moment with, with my team. I know there are... Un'altra frase che mi ha fatto dire, top, ultimo lavoro è stato... I understood, especially in this tournament, how important the mental part is. Questa costruzione è difficile perché in italiano si dice quant'è importante, invece in inglese diciamo quanto importante è. E lui l'ha detto molto bene. Ascoltiamo una seconda volta. Especially in this tournament, how, how important the, the mental part is in this sport and I guess in, in every sport. So, uh... Yeah, I'm very happy, very proud to share this moment with, with my team. I know there are a lot of people watching from home, but I would like to thank everyone for being so fair in this. Allora, sta andando sempre alla grande. Ha detto, 
I would like to thanks everyone. E forse Yannick lo sa, o forse non lo sa. To thank, ringraziare, è un verbo. Lui ha detto, I would like to thanks. Dovrebbe semplicemente dire, I would like to thank everyone. Riascoltatelo e sentirete la S che non è necessario. People watching from home, but I would like to thank everyone for being so fair in this, in this amazing uh, arena. So, it's, uh, it was a huge pleasure. E la sua ultima frase è stata So, it was a good pleasure. Va benissimo. Grammaticalmente non c'è niente che non va bene. È solo che non diciamo a good pleasure. Anche in italiano si dice è stato un piacere. Non dite è stato un buon piacere. Ma in inglese ha detto it was a good pleasure. Yannick, non ti biasimo. Se hai fatto molto bene. Se bravissimo. In inglese. E penso che adesso abbiamo ascoltato abbastanza, quindi adesso andiamo a dare i voti. E il nostro primo voto è la pronuncia. Sono molto contento di dire che pronunciava molto bene le parole. Se posso criticare qualcosa è che magari metteva spazi o suoni in mezzo alle parole ogni tanto, ma non in maniera grave. La pronuncia non era perfetta, ma di nuovo, ascoltate la mia pronuncia. È probabilmente uguale o simile al suo livello. Per pronuncia io darei un bel B. A è il migliore, B è un po' sotto quello, decisamente accettabile, direi meglio della media, quindi pronuncia, ottimo, B. Per la grammatica ci serve un voto e anche qui sono stato impressionato, lui è andato molto bene. C'era qualche errore più basilare, possiamo dire singolare, plurale, mettere for me invece di to me o magari come abbiamo sentito alla fine non sapere to thank come verbo. Tutto sommato la sua grammatica è più che accettabile, qualche errorino c'è stato quindi da insegnante darei un bel B meno che comunque è sopra la media se la cava molto bene pronuncia molto buona grammatica molto buona adesso andiamo alla fluidità cioè fluency e vediamo questo voto fluency come voto indica quanto sei fluente quanto sei confident e quanto riesci a comunicare bene soprattutto per carità dell'interlocutore vogliamo che l'interlocutore si sente a suo agio che non sta si sta impegnando per ascoltare e detto questo la fluency di Yannick è decisamente a lui parla non velocemente ma non fa aspettare chi sta ascoltando la pronuncia non è perfetta ma parla in modo fluido non deve pensare troppo a quello che sta dicendo sa un sacco di parole che sta sempre usando e sputando fuori quindi devo dire Fluidità, ah, ottimo lavoro e questo ci porta al voto finale. Quanto è bravo in inglese il signor Yannick Sinner, adesso darò il mio voto finale. Pensandoci e sintetizzando tutto, il voto finale che do a Yannick Sinner è A meno. Questo è un voto su cui può essere molto felice, non fa errori gravi, è facile capirlo, lui parla con confidence, è tutto sommato, è ottimo in inglese. Se dovesse fermarsi qui e non migliorare mai più in inglese, non sarebbe un problema perché già ha raggiunto un livello che gli permette di dire quello che vuole senza problemi, senza stress, senza sudare, quindi a meno. C'è spazio per migliorare? Certo, come al solito, la pronuncio un po' meglio, un po' meno errori grammaticali, ma chi possiamo scherzare è ottimo in inglese. A meno, Yannick, hai fatto un ottimo lavoro. Ecco, prima di commentare il mio italiano, io so già che non sono top 
sono fallibile anch'io quindi andate tranquilli nei commenti ma ragazzi come al solito spero che questo video vi sia piaciuto e se vuoi imparare un po' l'inglese con me iscrivetevi al mio canale è stato un buon piacere e ci vediamo alla prossima peace